Menurut saya, cowok itu harus wajib membayar membayar makanan pada saat makan karena cowok, cowok itu merupakan sosok yang akan menjadi ketua rumah tangga ke depan. Jadi, menurut saya itu merupakan suatu hal yang wajib untuk cowok latih. Alasan kan da, e, memilih tidak setuju itu karena kita kan masih pacaran, masih masih sama-sama berjuang. Terus kalau misalnya kita limpahkan semua beban ke cowok, apalagi pacarnya itu belum memiliki pekerjaan, saya rasa itu e, belum suatu kewajiban untuk kita sama-sama membayarkan. Kita kan berdua saling e, sama-sama saling suka. Jadi kalau misalnya e, untuk satu orang yang bertanggung jawab untuk membayarkan, saya rasa saya tidak setuju. Uh, kalau belum berpenghasilan sih sebenarnya ini apa masih split bill kalau udah berpenghasilan baru boleh cowoknya itu bayar bayarin ceweknya. Saya tidak setuju karena e, bisa saja kalau kita mengungkapkan perasaan duluan e, laki-laki itu tidak merasakan hal yang sama jadi lebih baik tidak diungkapkan gitu. E, kalau saya kenapa setuju e, itu kan cuman ungkapan kita e, masalah dibalas itu bonus kalau tidak dibalas ya berarti mungkin belum belum itu orangnya. Menurut saya itu saya setuju karena e, tidak hanya cowok yang bisa mengungkapkan perasaannya duluan misalnya kayak cewek duluan mengungkapkan perasaannya kayak ini cowok jadi pertama cowoknya tidak suka jadinya suka jadi bisa jadian oke okay. <tik> di kuliah itu lebih banyak orang-orang baru dari berbagai macam daerah tempat dan sebagainya kalau di SMA itu kayak misal uh, biasanya teman-teman tak itu dari SMP sama jadi juga dengan yang di SMA jadi lebih seru pas kuliah kalau menurutku sih lebih ini lebih enak pas SMA sih soalnya teman-temannya kan enak gitu masih seumuran yang kayak enak aja gitu terus apalagi kan pada saat itu masih offline terus kalau pas kuliah ini kan pertemanannya masih baru semua terus dari banyak berbagai kota jadi makin canggung gitu karena pas uh, kuliah itu banyak kegiatan-kegiatan yang seru dibanding pas SMA jadi kalau menurutku pas SMP saya sendiri itu excited sekali mau masuk SMA jadi pas masuk SMA saya rasa menyenangkan buat saya Alasanku kenapa pilih tidak uh, setuju kalau online karena kalau offline kita bisa explore lebih banyak terus bisa lebih mengerti pelajaran yang disampaikan sama dosen dan bisa juga ketemu teman-teman lewat langsung dan lebih asik saja gitu. Alasannya itu karena ujian yang kemarin, UTS kemarin tuh tidak keluar dari materi, terus open book. Habis itu kita cuma disuruh bikin refleksi-refleksi saja. Uh, alasan yang saya berikan itu karena menurut saya masih kekurangan waktu untuk berpikir, karena soalnya itu banyak kayak menjelaskan.
tidak setuju karena uh, kalau kita melamar kerja juga perusahaan tidak lihat dari IPK tapi kita lihat dari organisasi dan pengalaman. Uh, kalau saya setuju karena itu sebagai motivasi untuk diri sendiri, untuk terutama untuk membakangkan orang tua. Terus uh, karena saya dapat beasiswa 3,5 IPK itu sebagai syarat supaya beasiswa aku tetap lanjut. Karena kepanitiaan atau organisasi itu dapat mempengaruhi buat kedepannya untuk melamar kerja juga itu harus berpengalaman dan lain-lain. Karena menurut saya jika selagi masih muda harus enjoy uh, harus enjoy hidup harus uh, bergaul seperti itu tetapi tidak uh, tidak bodoh amat juga dengan tugas. Menurut saya nilai nilai tinggi itu sangat penting karena itu berguna di masa depan ketika kita mencari kerja. Lebih baik saya aktif di organisasi karena kalau di organisasi saya juga pasti berteman dan saya bisa jalan-jalan sama teman organisasiku begitu kak. Jadi saya lebih memilih aktif organisasi daripada jalan sama temanku. Saya bisa ajak temanku jadi ikut organisasi jadi saya bisa jalan sama-sama. Saya setuju Sosial media.